here. Empezar con, uh, sí, uh, vamos a empezar con YouTube. Con, we're going to start our recording here. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Cuánto Bien, tiempo? gracias. Hola. ¿Cuánto tiempo? How long? Wow, that, that felt like longer than a week. Uh, hiatus, didn't it? Ok, vale. Espero que ustedes uh, 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 hayan uh, disfrutado de todo de uh, uh, Thanksgiving y tenemos uh, algo que leer un poquito más tarde uh, asociado con la idea de el día, del día de acción de gracias y todo eso. Uh, pero primero, primero vamos a empezar con uh, ideas fáciles de conversación. Uh, vamos a empezar con algo aquí. Uh, ok, la, la idea total de toda la clase es practicar hablando, no pensando mucho en la gramática, solamente la conversación. Uh, la segunda parte, un artículo breve, uh, un artículo abreviado por mí, <ríe> uh, que se trata de la idea de, del Día de Acción de Gracias. Y uh, por fin, por fin, uh, práctica con uh, uh, frases impersonales y subjuntivo y todo eso, ¿sí? Y ejemplos, sí. Uh, todo eso. Ok, vale. Uh, vamos a empezar aquí. Vamos a practicar con uh, las primeras ideas, uh, ideas aquí uh, para conversar. This is a continuation of uh those conversation thing themes we have the, the idea of how do you keep a conversation rolling and the idea was you know you can go like two avenues uh which will make a conversation feel more natural meaning not just a question answer question and answer it makes you feel like you're in the little room uh, buying a car with the manager and you sitting there We don't want to do that. We want it to be a natural conversation. So what are the two things we can use to keep a conversation rolling? We're going to do the first one together in a big group and the second couple ideas with you in smaller groups. Okay, vale. Las dos cosas. Para continuar una conversación son a hablar um, tomando la, las ideas de la primera persona. First, we take one method is to take some tidbit from what that first person uh, started the whole conversation with and amplifying on that idea. La segunda idea para continuar una conversación es añadir nuestras uh, experiencias personales. Uh, uh, adding our own personal ideas to what mm -hmm. they have begun the conversation with. Those are the two things we're going to use. Okay, vamos a empezar todos juntos, todos juntos aquí uh, en el grupo entero para practicar uh, con número uno. Pase a... Una persona dice, por ejemplo, this is an example of how somebody opens a conversation. Pasé por mi hijo, pasé por mi hermano, pasé por uh, mi amigo, porque llegó al aeropuerto el martes, sí, de, de, de la semana pasada. Uh, ¿Cómo se puede continuar esta idea de manera muy natural? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde? Sí. ¿De dónde viene tu amigo? Sí. Uh -huh. ¿A dónde? ¿Perdón? ¿Cindy? ¿Sí? Yes. ¿A dónde? To where no, de, you ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De, ¿De dónde uh -huh. viene? ¿De dónde viene tu 
o en el pasado, ¿de dónde vino? Where did it come from? ¿De dónde vino tu amigo, tu hermano? Tu, ¿Sí? Uh, ok, vale. Porque ¿Sí? um, visitó, visité. Bien, bien. ¿Por qué visitó esa persona? ¿Sí? ¿Por qué visitó? Ah, claro, visitó porque la semana pasada fue la... Uh, o celebramos la semana pasada uh, oh. ese día de acción de gracias, claro. Esteban, sí. Una pregunta, por favor. Um, you used uh, the verb uh, pasar. Uh, I have never heard that. I find it interesting. I looked it up. I could not find a meaning I picked up. Um, recoger. No, I, ah, I guess I might como use pick up pasar pasar yeah, I, I oh, up someone... más específico este va pasar por pasar por mm, muy específico oh, oh, ah, pasar por okay. eso es gracias, eso gracias. Es. sí <laughs> sí pasar por Ok, vale sí no hay solamente una manera de expresar pick up, ¿no? Uh, como como uh, entrar en el carro, manejar, uh, uh, sí, uh, hacia Sky Harbor o un aeropuerto en general y, uh, y encontrar um, a un invitado, ¿no? Uh, bien, pero pasar por, pasar por, es muy específico uh, cuando decimos pick up. Vale. Otra idea para continuar la conversación aquí. Que va a ir ahí uh, para Feliz Navidad. O oh, para, para la Navidad. Are you going there for, mm, for sí. Christmas? Sí, muchas veces los parientes vienen el Día de Acción de Gracias y también la Navidad o una parte de la familia para el Día de Acción de Gracias y otra parte de la familia para Navidad. Sí. ¿Qué más? ¿Tienes alguna, algunas planes especiales? Ah, ¿tienes planes especiales con estos parientes? Sí, es buena idea para continuar la conversación. Bueno, otra idea. Uh, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Su, sí, ¿cuáles son los parientes que volaron, who flew, que volaron al aeropuerto? Bien. Otra idea. Sí, Susana. Uh, estaba uh, el aeropuerto loco. Ah, <risa> <risa> yeah. ¿Cómo, ¿cómo iban las cosas uh, uh, en el aeropuerto? How were things going at the airport? Sí. Ah, sí. Mm -hmm. Muchas veces llegar al aeropuerto es toda una locura. Una locura, ¿sí? Las cosas, sí, son difíciles durante los días uh, uh, de, de fiesta, ¿no? Uh, muy bien, buenas ideas. Hay otras ideas aquí. Okay. Uh, pa pasé por uh, mi cuñado, uh, el hermano de mi esposo, uh, también es mi amigo. Ah, tres veces. Tres veces. Tres meses. Tres veces, veces. Tres veces, tres personas, sí. Three times. Oh, tres sí, veces. Sí. Sí. Yes, sí. Tres veces. Sí. Eh, eh, sí. Bueno, Pat. Es, esta, ok. I'm wondering oh, if this is right. Is. Esta, vuelta, listo. Was the flight smooth? Oh, ah. Okay. Ah, oh, 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 oh. 
Uh, okay. Uh, liso? Liso, yes. Liso, liso is smooth, como, como, oh, tengo el pelo liso. Okay. So how would you say, like, no bumpies? <laughs> sin, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh, todo fue sin dificultades. Oh, without difficulties. Okay. Sí. Okay. Ah, uh, sí. Ah, uh, ah, uh, todo iba, ah, uh, ah, uh, muy bien. Did everything go really well? Sí. Sí. <laughs> Liso es smooth, pero es como para describir. Ah, uh, es como describir. Uh, la tela de algo o el pelo de algo, sí, o quizás el, la superficie del agua en, en un lago muy tranquilo, algo así, bien, uh, smooth como ah, sin dificultades, es sin problemas, sin dificultades, fácilmente, así. Bien. Bueno, ah, sí, la otra pea. Era habían a tiempo. Había ah. muchos, había muchos, re, and this is, I had to look this word up, retrasos. Retrasos. Tra retrasos son cuando un avión no llega a tiempo. Ok, ¿sí? retrasos. Cuando, no, no es que cancelaron. Uh, necesariamente uh, el vuelo, sino que uh, había, uh, sí, demora, sí, uh, uh, sí, eso. Uh, ¿Llegaron a tiempo o no? Uh, uh, ¿Tenías que esperar mucho tiempo o no? Así. Ok, otras ideas con esto de llegar al aeropuerto. Sí, Juanita. If I wanted to say how long is is he staying? Cuántos días um, quedar? Que, queda? Se ¿Cuántos, queda? ¿Cuántos días? Yeah. Sí. ¿Cuántos días va a quedarse? Va a okay, quedarse. So is he going to stay? ¿Cuántos mm -hmm. días va a quedarse? Eso, sí. Ah, uh, bien. Oh, wow. Bien, bueno, sí, Cindy. Eh, ¿Estás cansada? <ríe> Está, sí, sí, claro, claro, después de manejar mucho, ¿no? Mm -hmm. Carlos sí estaba cansado después de manejar tres veces <ríe> al aeropuerto, es mucho mm -hmm. trabajo. Es mucho trabajo. Ok, vale. Bueno, ustedes sí tienen muy buenas, uh, uh, muchas ideas excelentes. Vale. Bueno, ok. Uh, lo que quiero, uh, I want to split these up. I don't want everybody to do everything. Solamente uh, número dos, número dos, número dos. Ustedes ahora uh, voy a... Uh, uh, separarlos a ustedes. I'm going to separate you guys, ¿sí? Uh, para que puedan practicar en grupos más pequeños con dos o tres personas, claro, ¿sí? Pero quiero que ustedes practiquen con el número, el tema número dos. I want you guys to practice with just number two. Please don't try to go ahead and do all these. I'm going to give you about seven minutes just to keep something rolling for a while. Fue muy, y la idea es, el tema es, fue muy desagradable a hacer la compra en el súper esta semana. And I was, wrote this Thanksgiving week, so, you know, Oops. ahora no es. Fue muy desagradable hacer la compra en el súper esta semana. No puedes imaginar cuánta gente había en el súper. ¿Ok? Es la idea para empezar una conversación. ¿Entienden el tema, no? Sí. ¿Entienden? ¿Sí? Ok. Huh? Vale. Uh, I will send that into your Zoom rooms. Uh, vamos a ver. Tres son suficientes. Momentito. No. Uno más. 
uno más, uno más y aquí. Vale, perfecto. Son grupos de tres. Vale, bueno. Espero que puedan ver el botón de join. I hope you can see your join button and I'm going to pop that little question into your Zoom rooms. Perfecto, bien. Tengo que usar mi cronómetro. I gotta use my timer. Uy, a ver. Creo que hmm, quizás siete minutos, ocho minutos, algo así, something like that.
Bueno, puedo ver que todos en los grupos pequeños están hablando, todavía están hablando. Así que me imagino que necesitan más tiempo para conversar un poco. conversa un poquito más. Ok, dos minutos más. Two more minutes. Voy a abrir algo que sí que tiene que ver con el próximo tema. Perdónenme el ruido. Y abrir esta caja. Uy, a ver, ok. Uf. Ok. Bien. Bueno, vamos a ver. Vale. Bien. Muy bien, aquí estamos casi todos, no, algunos de nosotros, algunas de nosotros. Algunas de nosotros. Y aquí vienen más, here comes some more. Bueno, vamos a ver. Um, uh, hay como seis personas que están terminando con la conversación en sus grupos, ¿ok? Esperamos a Carlos, Madeleine, Susana, Bárbara. Uh, aquí vienen. Here they come. Excelente. Muy bien. 
Okay. ¿Cómo fue la conversación? How did that conversation go? Mm -hmm. Fácil, difícil. Difícil. Interesante. <laughs> Interesante, <laughs> sí. Right. Siempre hay información. Bien. Vale. Bueno. Um, uh, sí. Cindy, tienes una yo, pregunta, dime. Yo tengo, yo tengo un, una pregunta. Bueno. Um, we were trying to figure out how to say good to know in Spanish. You know, it's an expression we use all the time. But they were telling me something and my answer was good to know, but I couldn't come up with es, it. Es Spanish. bueno que sabemos. Es bueno saber. Oh, es bueno not? saber. Okay. Ah, es bueno saber eso. It's good to know oh, that. Sure. Es sure. bueno saber, sí. Oh, okay. It's, it's how As we a matter of fact, hold that thought. Hold that thought, Cindy, because when we're done with all this and we move on, we're going to take that tidbit you just gave us. We're going to roll with that for the new thing. Ah, sí. Subjunctive with that. Que me diste una pista, algo así para empezar cuando cambiamos de tema. When we change gears here. Okay. Uh, I want to. I alguna pregunta. Is there any question about uh, like you didn't know how to express something or you didn't know how to let something roll along into the next idea or anything like that? Well, I I just had a question. I wanted to say that I never shop the week before Thanksgiving, so I would say yo nunca. Would it be voy de compras or voy a compras? No, la eso sí, nunca voy de compras. There's a void. Oh, okay. Sí. La semana, uh, uh, la semana antes del día de festejo, no, no voy nunca. Nunca voy de compras. Nunca voy. Eso, de... sí. Perfecto. Bueno. Mm. Ir de compras es go shopping, sí. Hacer la compra también es shop, pero creo que refiere un poquito se refiere un poquito más a um, a comprar comida en el supermercado hacer la compra sí también uh, bueno hay otra pregunta o no in our group they uh, someone asked to camp or um, is there another word for holidays uh, oh uh, día de festejo día de fiesta Eso sí. And, you know, if it's a specific holiday, like, you know, Las Pascuas, Easter, or Navidad, and Hanukkah, eh, depende, sí. Uh, they'll use specific words for that. Festigo? Festejo. Con festigo. J, with a J, festejo. Día, día de fiesta, sí. Uh, uh, feriado. Día feriado, sí. Día feriado. Un día feriado. Um, oh, feriado. Feriado, sí, feriado también, sí. Uh, día feriado indica un holiday. Uh, tenemos que combinar por lo menos dos palabras para expresar holiday. No hay, uh, muchas veces uh, no tenemos una sola palabra, sí, sí. Uh, uh, día feriado también, sí. Uh, bueno. Pregunta. Sí, dime. Uh, Ian, who you know lives in Mazunte, he does refer to you know the village getting together for Acción de, de Gracias. Is that is Thanksgiving? I understand the, the the source of Thanksgiving, but is that a holiday that they're kind of adopting throughout parts of Mexico, or is that just gringo? <laughs> <laughs> Creo que no específicamente. Muchas veces ya saben a lo que se refiere. Many times they know what it's about. ¿sí? Especialmente si están cerca de la frontera con Estados Unidos o tienen amigos estadounidenses o algo así, uh, o parientes que viven en Estados Unidos. Uh, muchas veces saben que ese día feriado existe, pero como para celebrar específicamente, creo que no tanto. I think not so much. If you're in an enclave mm -hmm. of expats, I'm sure you'll have people doing that. 
Yeah. And then neighbors who know that their neighbors are doing that, you know, and it, you may get a little bleed over like that, but yeah. the average person, you know, uh, if, if folks live in an area where there is maybe greater, uh, a greater number of people flying in to visit because they have a holiday and they have time to come in and, and visit, you know, like some of the tourist areas that may happen a little bit, but the whole idea of getting together for the big dinner, not for that day for them. I don't think. Creo que no. Uh, pero es buena pregunta. Okay. Vale. Uh, siguiente. Siguiente. Uh, vamos a ver la... Uh, o oh, el tema número tres. Número tres. Uh, estas son ideas. This is if someone were saying this to start off the conversation, right? You should look at this as somebody starting off a conversation with these sentences. Tengo que pensar en un regalo para mi pareja. Es difícil encontrar algo que le guste. I've got to think about a gift for my partner, sí? Uh, and esposo, esposa, pareja, you want. Uh, it, it's hard to find something that he or she may like, may like, le guste. Okay. See? Sí? Ah, may like, may like, see? Sí? Okay. Entienden la pregunta o entienden el tema que vamos a usar para empezar, sí? Claro? Sí. sí. ¿Sí? Vale, bueno. Entonces, we're going to go back into breakout rooms. Was that a good amount of time? Too long? Too short? Mm -hmm. Yeah. Good I amount. Um, sí, Juanita. Um, why is it le guste? Ah, uh, because... Or is that above my pay grade? <laughs> no, it's not. It's going to be right in your pay grade. Come uh, uh, about maybe... Uh, 20 minutes from now. Mm -hmm. uh, it's, supposed to be so it, it's hard to find something that he may like, that she may like, meaning I don't have confidence. Oh. I don't have confidence that I can find the right gift. Mm -hmm. I think, I think the person I'm giving it to may wind up at that return counter. <laughs> So, so Tengo it's miedo. I'm a little nervous about it. Estoy nerviosa. It's a subjunctive then? Is that? The ah, that's I was subjunctive. Thinking, yes. That's what did yeah. make it. And that is why, uh, that is why oh. you may hear somebody e express mm -hmm. it that way because mm -hmm. they're feeling a little uh, trepidation at, you know, not finding the exact right thing. And somebody may slip that in and they're saying to you, yeah, I don't feel so good about looking because, you know, it's that hard to buy for a person in your life. We all have at least one of those. Por lo menos. Okay. Um, vale. Sí? Okay. Entiende. Uh, ¿Dónde está mi botón? Okay. Ah, uh, bien, and you will see that go into your, Ooh. why did it, oh, perdón, hang on, it didn't work, hang on, boy, wow, we had a strange glitch. Somehow I got goofed. We, we had a strange glitch, we had a Here strange, we strange glitch, <laughs> hang on, hang on, I got to break it up and bring it back, it, something did not work. I had a bad blip. I was there for a minute. <laughs> I hit, well, yeah, but it kind of disappeared on my screen too. And I was like, oh, you know, if I got half the people can get in and half of them cannot. Ooh, okay. Que paso? It's going to close and bring them back. I hate to do that to people, but it Might have been something I did, but I think maybe not. I think we just had a glitch. 
Algo no funcionó y no sé por qué. Ok, a ver, ok. Oh, oh. Dis disculpen, 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 disculpen. Sí, algo no funcionó. No sé qué pasó. Uh, no tengo ni idea, pero vamos, vamos a tratar una vez más. We're going to try one more time. Uh, mm -hmm. I saw like half the people it worked and half it didn't. I thought, oh my, ay, ay, Dios mío, ¿qué pasó? <laughs> okay, una vez más, one more time. Ah, ahorita sí funciona. Now it's working. All right. Ahora oh. funciona. Bien, bien. Mucho mejor, es mucho mejor. Okay, vale. Ay, Dios mío. No me gusta cuando no funcione la tecnología. Qué lata. What a pain that is. Okay.
Vale, bueno. Cuatro minutos más, ¿ok? Porque puedo ver micrófonos muy pequeños y los micrófonos indican que todas las personas están hablando muchísimo en sus grupos pequeños, que es buena cosa. Así que necesitan un poquito más de tiempo aquí para practicar. Okay. Okay, un minuto más. Vale. Hola. <laughs> Fantastico. I think you hate the other two that you keep giving me to them. Ah. Oh. <laughs> well, what do they do to piss you off? No, 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 no. Yeah, 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 yeah. <laughs> A ver. Okay. Tenemos. Hay algunos que necesitan un poquito más de tiempo. There are a few more who are. Getting a little more time to finish up here. We're going to take that share off. That'll bring people back in. <laughs> okay. A ver. Bueno. Mm -hmm. Magnifico. El tema de, de la... Mm, de la persona que la persona en la lista de sí de recipientes de regalos si sí, esa persona es difícil es difícil comprar para esa persona uh, cuáles son las preguntas que ustedes tienen de conversar de este tema what's what you had that was hard to 
I don't know. Well, I don't. We thought it, we found a word we didn't know the name. How do you say pajamas? Pijama. Oh, pijama. Pijama. Con J with a J, pijama. Pijama. Eso es. Okay. Uh, uh, Marilyn, I was trying to say uh, buying clothes for spinning, but every time I looked up spinning, it was like spinning yarn. And so then they said uh, ciclismo, cycling. Ciclismo, sí. Lo, lo más cercano, the, the closest thing, sí. Ah, como, sí, spinning. Cuando tenemos una, un, una clase de ciclismo, pero es, es andar en bicicleta que está en un... Sí. Uh, que, que no está fuera. That's not outside. That's not outside. Claro, sí, que, sí. que tenemos una clase cuando todos... Uh, 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 nos reunimos en un salón grande con muchas bicicletas, pero fijas, fixed, ¿no? Sí. Y, sí. sí. Um, muchas veces cuando tenemos deportes así, a lot of times when we have sports like these, you will find that they wind up just adopting the oh. English term. As a okay. matter of fact, you're going to see an example of that, uh, probably not tonight, but... Uh, mm. Possible. Maybe it's not. Um, vamos a ver. It'll either be today or or, or next week. Uh, you'll see another example of that. Spinning. See, mm -hmm. Un, una clase de spin, como se dice, mm -hmm. con bicicletas picas with fixed bikes. See? Okay. Gracias. Otra pregunta. Otra pregunta. No? Nada? Okay. Mm -hmm. um, uh, uh, mi esposo siempre me dice que que no es tan difícil comprar un regalo para mí, ¿sí? Mm -hmm. Pero para él es muy difícil porque siempre, siempre compra cosas cuando necesita esa cosa. Así que es muy difícil comprar cosas para él. Uh, muchas veces... Uh, yo le doy el regalo de mi tiempo y hacemos uh, mm. algo como una experiencia de, de andar en las montañas juntos, así, ¿no? Porque es tan oh. difícil comprar. Y él, él lo sabe, lo sabe muy bien. Ok, voy, voy, a, uh, voy a mostrarles uh, un ejemplo de... Uh, uh, siempre, ok, sus, sus hermanos, los hermanos de mi esposo, uh, piensan lo mismo, piensan mm. lo mismo, que es difícil. Uh, y él tiene un cumpleaños en noviembre, así oh, que, no. sí. así que en noviembre, cada noviembre, sus hermanos uh, me dicen, ah, ¿Qué debo comprar? ¿Qué le debo comprar? What should I buy for him? ¿Ok? Y él tiene una hermana y a su hermana no le gusta comprar. Muchas veces les digo a sus hermanos, ah, bueno, ah, cómprale un, una tarjeta de, de regalo. Gift card, sí. Uh, gift card. Cómprale sí. un, una tarjeta de regalo de Amazon, sí. Pero, pero a mi cuñada, a la hermana de mi esposo, no le gusta usar tarjetas de regalitos. Así que hablamos en como en octubre, en octubre de uh, las experiencias de su niñez. Y... Ella tenía esa idea y, y voy a unboxing. Voy a te, vamos a tener un unboxing. Ella tenía una idea de un regalo así, de este tamaño. Miren el tamaño de esta caja, que uh -huh. es la caja de, con el regalo para mi esposo de, de su hermana. Hablar y 
No, ok. ¿Cuál es el punto? El punto es esto. Él no va a usar este regalo. En, en la vida. No va a usar. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es? ¿No? Sí. Es... Miren el tamaño de esta. ¿Dónde voy a poner esta cosa? ¿Dónde voy a poner esto? No hay espacio en mi casa para este regalo. Ok. Es, es una tabla. Es una tabla que se llama tabla de Karam Karam. Oh, Karam. ¿Cómo se pronuncia? Karam. Ok, es un juego de tabla que ellos como niños jugaban en casa en, en su niñez, ¿no? Y es como billar, pero a, a veces usan un palito o los yeah, yeah, yeah. para, mm -hmm. sí, con, no sé, pal, pal, uh, no, con pelotitas, sí. yeah, es sí. como billar o billiards, oh, pero billiards, sin, billiards, sí, sí. Ah, y ¿dónde voy a poner esta tabla? Uh -huh. Y, pero no va, no, él no va a devolver este regalo porque es de su hermana y tiene que guardar uh -huh. este regalo porque su hermana le envió este regalo y él no va a usarlo ni una vez, ni una vez. Oh, pero por pero eso si es... Mi... Ella, si la hermana de ella visita ustedes, ustedes, ella va a preguntar dónde está el ¿Dónde regalo? está esa tabla de Karam? ¿Sí? ¿Dónde está? Ah. Sí. No ah. la tienes, no la tienes. Ah, sí, pero ahora tengo que guardar <risa> esta tabla enorme, pero en su mente ella tenía la idea, ah, voy a recrear la experiencia de la niñez con este juego que jugábamos todo el tiempo en casa cuando teníamos co como... A, a ocho años, todos ah, juntos, ok. Sí, sí. Uh, vale, bueno, lo difícil que es encontrar regalos, Guy, qué difícil. Ok, uh, bueno, vamos a ver otra cosa. We're going to take one other look, and I actually want to give people a little chance. I wasn't planning on doing this, but... Gracias a Janet. Thanks to Janet. We had, she sent me a lovely article and it was so, ay, ese artículo precioso, precioso, uh, y muy relevante uh, uh, la, con la idea de, de la semana pasada. Uh, I have, however, condensed this very, very severely so that you guys can read it. We can read it together and you can get a little reading practice and we can all understand it. I condensed it very, very severely. Uh, van, van a ver, um, es un artículo que se trata del por qué del Día de Acción de Gracias. Y realmente, todo en serio, es un artículo, es una idea, es un sentimiento Uh, muy relevante y muy precioso. Y uh, el título del artículo, and I've consensus that it's super short, like way shorter than the original. Um, Nunca daba gracias por los aliment uh, alimentos. I never used to give thanks for food. Dar gracias es como say grace, you know, así. A eso sí, uh, siempre sí, el Día de Acción de Gracias es una costumbre muy común decir las gracias 
a, a Dios para la comida. Algo breve, ¿sí? Y rezamos un poquito. We say a little prayer, algo así, ¿sí? Uh, y el fin del título uh, es Sor uh, Agnes me enseñó a hacerlo. Sister Agnes taught me how to do it. Okay. For those of you who did not have that experience of 12 years of Catholic school, como yo, <laughs> Uh, I cada día una mis, misa every day at mass. I'm in a surprise. My knees work at all. Okay. Uh, <laughs> for, uh, you would think that you would express the idea of sister. You know, this is a, 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 a religious, uh, it's a religious reference. It's a religious title. Es un título. Yeah. Uh, a religious ladies who go into the religious service, uh, go into a sisterhood. They are nuns. Yeah, nun is an es una monja. But the title for a nun will be sor. You would think it would be hermana. It was, they could address them as hermana, but pero sor. Sor is the sister title when it's a religious mm -hmm. outfit. Okay. Uh, right. uh, entonces, el punto es sor Agnes es sister Agnes. See? ¿Sí? Uh, uh, Pregunta. Sí, sí, uh, dime. Uh, uh, your translation was. Uh, Sister Agnes um, uh, taught me how to do it. See, si. but li literally, there's no how in there. Taught me it's to do it. To do it. Sí. Si. Okay. Igual. Okay. Igual. Sí. Si. Buena pregunta. Okay. Uh, quiero que alguien uh, uh, lea esto. Um, I want people to maybe take a little bit of a turn so you get a little bit of pronunciation practice because this idea is so it was too, too cute to give up. Okay. Uh, y voy a empezar con la primera frase aquí. Una lección de acción de gracias sobre la bendición de la mesa. Uh, the blessing of the table, meaning uh, saying grace. Okay. Mm -hmm. Bendición es blessing. Bendición de la mesa y quienes nos alimentan uh, about um, saying grace at a table and those who feed us. Alguien, alguien quiere leer esto de chica oh. as a kid. Tengo un voluntario aquí para leer. Si, sí, Bárbara, quieres empezar aquí. De chica, mi familia en la ciudad de Nueva York no daba gracias antes de comer. Más bien, la cena a veces comenzaba con un chiste recurrente. Ah, recurrente, sí. Recurrente. Sí. Okay. Uh, yeah. As a kid, uh, yeah. my family in New York City didn't used to say grace before eating. Yeah. Uh, uh, but rather, dinner would sometimes begin, would sometimes begin uh, with a recurring joke. Running joke. Algo sí, muchas veces. Okay. Recurrente es como muchas veces. Okay. Como por ejemplo. Okay. Uh, ¿quién, uy, ¿Quién quiere leer aquí? Es un chiste. This is the running joke. Um, I think, right. Okay, bueno, sí, Juanita. Mi madre se cadaba in usalmente sería y callada callada meaning mm. callada mm. quiet si sí. okay. uh, my mom would stand there unusually serious and quiet y aquí una cita here a quote vamos a decir gracias Decía en un voz baja y mi hermano y yo cap, 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 captábamos What's that? A, a donde iba. Ah, bien. Y captábamos es, es un verbo muy, muy uh, elegante, muy elegante. Uh, 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 diríamos, por ejemplo, en inglés, uh, uh, we're going to give thanks. She would say in a soft voice. Mm 
mm. uh, to my sister. Oh, and my oh, and my brother and I and my brother and I. We figured out where this was going. Ah, mm. sí. Going. Mm. Ante la fórmula, ante la, ante la fórmula en inglés. Let's say Grace. Ella decía, Grace Kelly, y yo agregaba Grace Jones oh. o Grace Slick. <laughs> Según el tipo de música que me gustara en ese momento. Sí, bien. Es un juego de palabras, yeah. Let's say Grace. Hey, Grace Kelly. Hey, Grace Kelly. Yeah, sí. Es un chiste de niños, ¿no? Es un chiste de chicos. Ah, bien. Bueno, Grace, Grace, sí. Ah, y para, para los mayores, for older people, quizás. <laughs> Gracie <laughs> Allen. Sí, del tiempo de mis padres. Sí, Gracie Allen y, y uh, George Burns, ¿no? La esposa mm -hmm. de George Burns. El, el, uh, uh, el estre uh, o la estrella de comedia, sí. Gracie Allen terminaba, ma terminaba mamá. Uh, eh, Amén. Y luego, uh, uh, y luego a tragar. What's that mean? Oh. Oh. And then tragar is the toast. Swallow? Oh. Yeah. Oh. It's a toast? Is that like a oh. toast? No, no exactamente. No. Uh, uh, brindar is a toast. Oh. Oh, okay. uh, luego yeah. a tragar. And then the implication is we just inhale the food. Oh. <laughs> it's going to uh, like gobble up. And then down the hat. Oh! Atra uh -huh. y luego a tragar, and then down the hatch. Uh -huh. Oh, okay. Queríamos en inglés, and down the hatch it all, all went, right? Uh -huh. Sí? A tragar. Sí. A tragar. It, swallow. Sí, literalmente swallow, but you know, when you just down that food, like a tragar. Boom. Okay. Vale. Uh, Así que, así que, alguien quiere leer. Somebody want to read this? Do I need to make this a little bit bigger? Un poquito más grande. Es mejor, o no? It's okay. Está bien, okay. ¿Quién quiere leer? Who wants to read this? I will. Así que tenía poca idea de todo el asunto de benedicciones aperitivas hasta que conocí a Sor Agnes Rooney. Bien, sí. Uh, so that I have very little idea of this whole business of blessings. Prayers or blessings. Uh, oh, aperitivas. Blessings associated with aperitivas. Uh, we have that word aperitif, but it has a very different meaning, like a little before dinner drink, yeah, or a little before dinner snacks. Uh, anything associated with food, yeah, blessings associated with food. Ben, uh, bendiciones aperitivas, blessings associated with food. Uh, until I met... Sister Rooney. Sister Rooney. Okay. Vale, sí. Uh, y voy a leer un poquito aquí... Uh, Hace muchos años, many years ago, hace muchos años, visité la iglesia de Santa Cecilia en East Harlem por primera vez. For the first um, time. time. Eso sí. Ok. Uh, uh, para hablarle a un miembro de la comunidad sobre los vales de comida y otros beneficios que podrían ayudar a llevar alimentos a su mesa. So she's talking about a visit to East Harlem, a specific church to talk with members of the religious community. See, uh, value of food and uh, other benefits, other good things they did, yeah, uh, that could help uh, bring food to the table. Uh, tenía... Tenía y la implicación es yo. The, here, the implication here is yo, even though they don't state yo. Yo tenía veintitantos años. I was 
About how old? 20 something. This is a way of saying I was 20 something. Mm -hmm. Something. Ah. Don't, don't know the exact age. It's a way of expressing, ah, I was 20 something. 20, I was 20 ish. Okay. Tenía veintitantos años y acababa de comenzar a trabajar como organizadora en una entidad comunitaria contra el hambre. I was working as a what? Organizer. Organizer. Okay. Against hunger. Sí. Uh, yeah. An organization that worked on feeding hunger. Those who have, yeah, who don't have much to spend on food. Okay. Uh, aquí el, el artículo habló de su visita y uh, una descripción de Sor Agnes. So they, we have a, like a long description. I cut a lot of this out because it's mm -hmm. very nice for the article, but for our shorter purposes, a little too long. Okay. Uh, le di las gracias. Al fin de la visita. This is like towards the end of the visit. Okay. Bien. Uh, le di las gracias a Sor Inés uh, por uh, visitarme y me dirigí a la puerta. And uh, me dirigí, mean I directed myself. I turned to the, I was about to walk out the door. 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 Dirigirse to the door. It, it is to like turn and face something and go in that direction. That's what dirigirse is, okay? Uh, literally to direct yourself, but it means you're moving yourself in a certain direction, okay? Me mm -hmm. dirigí a la puerta, ¿sí? Uh, I, I was headed for the door. I was headed for the door. Me dirigí a la puerta. Tienes que regresar ya mismo a la oficina. Preguntó. And now... The, so Inés is the person who office. asks you to return to the same Yeah, office. do you have to go back right now, ya mismo? Back to work, to the office. To the office. Oh. Déjame invitarte a comer primero. Do Déjame, you? let me. Let me invite you to eat, 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 first. eat first. Okay. Dimos la vuelta a la esquina. We turned around the corner. Dimos la vuelta, we turned around, ¿sí? A la esquina. A una cafetería pequeña. A small cafeteria. Yeah. It was very busy. Una, una cafetería pequeña y muy ocupada. Uh -huh. Uh -huh. Crowded. Crowded. A small and very busy cafeteria, ¿sí? Uh -huh. Cuando el uh, mesero trajo los platos, trajo... When the waiter brought the place, la comida olía delicioso. Mm -hmm. It smelled great. It smelled great. Sí. Y me dispuse a entrarle de inmediato. Me dispuso a entrarle. And I started to eat. Oh, right eat. Immediately. Meaning, enter the food in my pie hole. <laughs> yeah. De inmediato. I started to shovel it in right away. <laughs> okay. Well, uh, then I realized. <laughs> okay. Oh, uh, ooh, 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 ooh. la clave. Here's where it turns. Here's where it turns. Quien quiere leer? Who wants to read this? Okay, Esteban. Uh, entonces, me di cuenta de que... Uh, Sor. Hermana. How would you? Sor. Sor, Sor, Sor Agnes. No había, ok, Sor Agnes. No había siquiera levantado su tenedor en video. Vergüenza. Ah. Ah, uh -oh. uh, sí. Then I realized that Sister Agnes had not even, had not even, no había siquiera, had not even lifted Fork. Her, fork. Her, fork. Her, fork. her fork. Y me dio vergüenza. And it made me feel embarrassed. embarrassed. It made me feel ashamed. It made me feel very yes. embarrassed. Okay. Uh, Janet, quiere, uh, quiere, ¿quieres uh, leer esto? Sí, por supuesto. 
Por supuesto que íbamos a bendecir los alimentos antes de comer. En mi defenso, defens, defensa, debo decir que jamás había comido con una mo, monja. Of oh, course. Really of course we were go of course we were going to say grace. Well, we were going yeah. to bless the food before eating. In my defense, I should say that I had never eaten with a nun. Yeah. <laughs> okay. Ah, uh, bueno, Sor Agnes vio mi vergüenza y me calmó. Oh, she saw that I was mortified. <laughs> y me calmó, and she did what to me? Down. Oh, to calm, she to calmed calm me down. down. Yeah. Rosie dijo, vamos a dar gracias. Luego dijo una bendición como nunca había escuchado. Uh, later she said a blessing as I had never heard it before. <laughs> Mm. Ah, bien. Ah, ok. Ah, esto es mucho, es mucho, es mucho. Ok. Ah, a ver, como, por ejemplo, como, por ejemplo, aquí, esta parte. ¿Quién quiere leer? Who wants to read this little segment? No, I will. Ah, vale. uh, uh, primero, por uh, supuesto, uh, le agradezco al Señor. Luego, les agradezco a los agricultores que uh, plantaron la semilla y a los campesinos que cosecharon la comida. Eso, sí. First, of course, she thanked God, the Lord. Sí. Mm -hmm. El Señor, con S en letra mayúscula, with a uh, capital S, sí. First, she thanked the Lord. Later, she thanked the farmers who planted wheat and the seed the and seed. the peasants the field workers field the, workers the field workers see a campesinos yeah. refers to el campo el campo is like the fields uh -huh. you know, the people uh -huh. who saw so the people in the fields who work the land are campesinos okay uh and the 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 workers who cosecharon who harvested ah uh, una cosecha is a harvest. Cosechar ah. is to harvest. Ah, bien. Ok. Uh, bueno, 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 bueno. Aquí, sí. Luego, luego, luego. ¿Quién quiere leer aquí? Who wants to take a turn? ¿A quién okay. te toca? Susana, sí, sí. Luego a los empacadores que la preparar, preparar, <laughs> prepararon. Prepararon. <laughs> para su traslado. Luego a los uh, comilloneros que entregaron los alimentos, el cocinero que la convirtió en nuestro festín. 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 Y el uh, mesero que la había puesto sobre... Sobre la mesa. Ah, perfecto. Sí. Mm -hmm. uh, later, the packers who prepared it, la refers back to la comida, who who packed it for su traslado. For Trans its, right. yeah, for its transfer movement, for for moving it out. See, uh, later, ah, camionero, camión es truck. Right. So right. what does a camionero right. do? Truck drivers. Truck, truck, truck drivers. Truck drivers. Yeah. Later, the truck drivers. Uh, uh, yeah. Uh, who gave uh, gave the food, or who delivered the foods, perdón, entregar, who delivered the foods. Al cocinero to the kitchen. Cook who turned it into our meal. Feast. Feast. Our who feast. turned it into our feast. And to the waiter who had placed it on the table on top of the table see uh fui uh fui conminada al silencio a la reflexión y luego comimos wow and i just sat there thinking ah <laughs> i was compelled to silence wow it knocked me 
Oh. It, uh, yeah, it left me silenced. Yeah. Uh, <laughs> to think. Yeah. Y luego comió. And later we, uh, we ate. Okay. Ah, uh, bien. ¿Quién aquí? Who here? Dar gracias. Dar gracias. Ah, uh, Federico, sí. Uh, da, da gracias, mi había uh, parecido una abstracción uh, abs, uh, o en la mesa de, uh, de mi familia una rutina come, comi, cómica. 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 Ahora tenía, <coughs> tenía sinig, sinig, signic, signic, Significado, significado. significado, significado, significado. Sí. Uh, giving thanks uh, had been for me an abstraction, something that was out there, yeah, That's in the ether, yeah. Or at my table, at my family, a no. uh, <laughs> comedy routine, yeah. Now had it had meaning. Now mm. it had meaning. Sí, okay, vale, sí. Ah. Uh, Y aquí, aquí, cuánto, 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 uh, quizás, maybe up to here. Alguien, alguien, anybody want to read here? Alguien quiere leer aquí, un poquito aquí. Bien, bien. Uh, vale. No, oh, go ahead. Go. Oh, no, go ahead. Oh. Uh, uh, mucho antes de uh, escuchar la frase de la granja a la mesa, Sir Agnes uh, me hizo uh, pensar en todo lo que se requería, requería uh, para llevar los alimentos del lugar donde se cultivaban al lugar donde yo me uh, sentar a comerlos sobre las muchas manos que habían trabajado al servicio de mi comida. De mi comida, yeah. Uh, uh, sí, uh, much before the phrase, much before hearing the phrase, from the farm to the table, yeah, mm. Sister Agnes uh, made me think, me hizo pensar, she made me think about everything, en todo. She made me th think about everything. Todo lo que se requería. Todo lo que se requería, everything that was required to bring the food from the place where it was cultivated to the place where I was sitting down to mm -hmm. eat it. Yeah. Uh, about the many hands that had worked in the mm -hmm. service of my food. Mm hmm. Mm -hmm. Eso. Exacto. Ok, Barbara, ¿quieres leer un poquito aquí? Sí, podía me, imaginarme. Podía imaginarme a cada persona vinculada a esa larga cadena de producción. Y desde entonces he apreciado mucho más todo lo que como y todo lo que cocino. Bien, sí. Uh, I, I could imagine each person vinculada vinculada linked. Link. Linked. Link. each oh. person linked in that long chain cadena is a chain each person linked in that long production chain that long production chain hmm. and since then i have appreciated much more everything that i eat and everything that i cook hmm. es el punto wow es, es un pensamiento Muy, muy hermoso. It is a really beautiful thought. Pensar en, eh, 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 en ella este día de acción de gracias y daré gracias de modo en que ella me enseñó a todos lo que, uh, los que hicieron posible mi banquete. Uh, so I, she always thinks of her uh, on Thanksgiving and, and I will give thanks. Daré gracias. Uh, mm -hmm so that uh, in, in the way that she taught me uh, to all those who made my food possible. I'm going to send you the little one. I, 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 oh, que emoción, so que emoción. Sí, si, que es el, eh, sí. Si. Sí. Si. 
uh, tiene mucho sentido, tiene mucha, eh, es un artículo de mucha, mucha emoción. Uh, y es magnífico. Ok, a ver, bueno, um, we're going to dip our toe very briefly, just for the next 10 minutes here, to show you what we will be doing next week. And we're going to take, ooh, we're going to take a page out of the playbook that Cindy gave us. Little did Cindy know she was feeding us up a night, a great softball there that we use. We're going to, algunos ejemplos. Oh, take that out. Es bueno. Okay. Frases impersonales. Why? ¿Qué son y por qué son importantes? Okay. ¿Qué son? Es fácil. Siempre empieza con es. Es. Es and some kind of description. Okay. Uh, por ejemplo, es bueno. It's good to know. Es bueno saber. <laughs> If you say it's good to know, are you talking about anybody in particular? No. No. You're talking about any old Tom, Dick, or Harry that happens to be around. About anybody in general. Uh, when we use an impersonal phrase and it's not connected to anybody, it it's is expected normal. and perfectly fine to just throw in an infinitive. Oh. See, ¿Sí? Es bueno saber. Oh, it's good to know. Okay. But what if you want to say, it's good that they know that. Now things have to change. Okay. Uh, en español. If we use es bueno and we inject this little word. Don't do that. Don't do that. <laughs> Don't do that. Yeah, yeah I know. No. Okay. Uh, oh, so no, the easy, no yeah, yeah the, the easy thing, the easy Thanks. thing is that uh, you say, well, I'll just always say es bueno saber. <laughs> Pero es bueno es que... Sí. Eh, es bueno, es, es bueno que sí. la gente oh. sepa dar gracias. Mm -hmm. <laughs> es bueno que la gente sepa dar gracias. Let's change that idea to be more specific and relate it back to our little article. See, I'm not saying grace. Es bueno que la gente sepa dar gracias. It's good that people know how to Thank give you. thanks. Thank Now you. I am taking es bueno, but I'm adding in a que because I am good at que is saying, watch out, here comes a human being. The K is going to say, watch out, here comes a human being. And once I add a human being, you know, uh, uh, I could I could put any human being in there. But that sepa thing is odd. That sepa thing comes from saber, oddly enough. Mm -hmm. Yeah. Uh, this is just something that Spanish does. It is a way of using what we call subjunctive. And this sepa word right here is what we call a present subjunctive because yes, there's a past, but you don't want to go there now. That's a tough thing to use. So sepa is a subjunctive and uh, frases impersonales, these are general, they are very formulaic ways of expressing ideas. If we use them with an infinitive, it means we're not naming anybody. We're just talking in the most general term possible, okay? But if we add in the word que and we bring in a human being, we need to actually flip that word into what we call subjunctivo, subjunctive. Okay. Um, now, that little word sepa just is formed this way, yeah? You go to the plain old yo form of whatever the verb happens to be. Mm -hmm. We'll come back to sepa in a little bit. Uh, the verb itself will be, uh, uh, the way you get to that, uh, well, that sepa. Okay, let, let me jump to sepa. Sepa is 
is an odd form that is irregular. It's one of the it's one of only that many verbs that are irregular for subjunctive. Forgot that only five. Okay, and you can look over what those are later on. So the sepa comes in here. But the general rule, if it's not dar, ir, ser, estar, or saber, if it's not one of those, and that's only five verbs in the whole language, it's going to be one of these. And what happens is you start with the yo verb, you get rid of the o at the end of the yo form, okay? And then you swap out the vowels. So AR verbs get ERIR endings and E-R-I-R verbs get A-R endings, all right? So cantar, we start with canto, but then we flip the vowels. It becomes cante, cantemos, cantes, cantes, cante, canten. And notice that yo and el ea, usted use the same form in present subjunctive. Okay, so you got one last thing to memorize. So cantar, an A-R verb, gets e e e e, -e endings, Yeah. But you have to start with yo. And here's why you have to start with yo. A verb like poder, which is used a lot in subjunctive, a lot, a lot, a lot, starts with puedo. Mm -hmm. We get rid of the o. Oh, okay. And it, poder, er verb, we're going to get verbs like pueda, puedas, pueda. Okay. Because again, yo and el e a usted will use the same form. Okay, podamos, because it's a stem changer, we go back to the O of poder. Uh, podáis en, uh, puedan, puedan. So the reason you start with yo is because if you got a stem changer, you're going to need to use that for the subjunctive form. Okay, so stem changes, they will happen. Okay, otro ejemplo, another example de, de cómo se forma el subjuntivo. Venir. Venir, the yo form is vengo. This is why we start with the yo, because vengo is one of those odd things, those go, 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 ver, salgo, valgo, vengo, tengo, yeah, uh, caigo. All those verbs that end with go for the yo form, that matters because that's what we're going to use as our base to form the subjunctive. Venir, IR verb. So we're going to have a, 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 a ending. See, uh, we start with bengo. We get rid of that o at the end and we have a, a, a endings after it. Benga, bengas, benga, bengamos, bengan. So the importance of starting with yo is something you cannot stress enough. If you start with a yo, you cannot go wrong. All you got to know is those five little verbs that are odd. And that's at the tail end of the slide. Okay. So, okay. Algunos ejemplos. Some examples of that. We can use almost any adjective as long as it doesn't talk about truth. <laughs> okay. Almost any adjective you can imagine. Almost anything. Yeah. But we need the que. And we need a person, right? Es mejor que es bueno que es malo que es importante que es necesario que... Uh, et cetera, et cetera. And you can look at these uh, later. They're, they're going to make sense. Uh, and here is what is going to happen. Es una lástima que Daniel venda su casa. Gee, it's a shame that Dan is selling his house. Too bad he can't stay. Es una lástima que Daniel venda. Not vende, but venda. Because I mentioned Daniel, okay? Es probable que vayamos a la reunión. It's probable that we'll go to that meeting. Ah, probably, yep, we'll do it. Es probable que nosotros, I didn't mention the nosotros, but the verb is in a nosotros form, right? Que vayamos a la reunión. Es imposible que Mario pueda hacerlo. No way Mario can do that. Es imposible que Mario pueda hacerlo. Because I've got that frase impersonal, and I'm using a que, I'm saying, watch out, here comes somebody, and that somebody is Mario. So we need to conjugate this for Mario pueda hacerlo. Bien? Si, es posible que llueva mañana. It's possible that it'll rain tomorrow. 
Really? Es posible, sí. In regards to Mario, uh, I, yeah, this always drives me crazy. I understand it, I could read it, I could translate it, but it drives me loco. I, I, I would work around that saying, uh, Mario puede hacerlo, no? Ah, oh. es posible, sí. sí. Wow. Es posible. Is there a way to work around it? If you kind of get a, pardon the phrase, brain fart, and you just can't think of it, or you can't pull it together, is it okay to do a workaround? Sure, it's okay. But, para que sepan, so that you know, so that you guys know, when people talk at you, they don't feel obliged to do that workaround. <laughs> they don't feel obliged to do that. So, because they know it. Yeah. And you know what? They're not going to say, oh, I'm going to try to make it easier for this person to understand. No, they're not going to do that. They're going to talk the way they always talk with everybody. Yeah. So the reason you need to know this, well, of course, ideally, we'd love you to be able to use it. But the reason you need to know is that when people talk at you, they're not going to specifically do a workaround for your benefit because they're not thinking about it. It's not because they want to be mean. They're just not thinking about it. This is the way they normally talk. Yeah. So, es posible que llueva mañana, okay? So, yeah, can you do a workaround? Mm, va a llover mañana, no? Sure, mm -hmm. you sure you can, but they're not going to talk back at you with that. Uh, es ridículo que esa Karen si se queje tanto. Wow, it's ridiculous that that complaining lady, she gripes so much. She complains so much. <laughs> okay. <laughs> es bueno que los niños lean en su tiempo libre. It's good that the kids read in their free time. Okay. So uh, you might call it a workaround, but when the K and the person go away, it goes back to that frase impersonal and just an infinitive. So if I don't name a person, it goes back to that. Es una lástima vender esta casa. It's a shame to sell this house. And I'm not talking about Mario anymore. Or not Mario. I'm not talking about Daniel anymore. Yeah, I'm talking about anybody in general. Es imposible hacer uh, esto. It's impossible to do this. I'm talking just in very general terms, not about any one person. See? Uh, uh, no es posible salir. It's not possible to leave for anybody. Yeah? I go back to the infinite. Es ridículo quejarse tanto. It's ridiculous to complain so much. For anybody. Not just that lady who's the grouch ahead of you in line at the store, taking up your precious time because she's got to complain. No. Okay? Es bueno leer en su tiempo, li uh, tiempo libre. It's good to read, meaning for anybody at all, okay? So this whole thing is, you're going to get it in the in the email, see? We'll, we'll tell you about the little exceptions. You can ask me about that next week. What I want you to do is to come, I want you to pick five of these, any five. Don't pick the same one. Pick any five and create an idea with that, okay? okay? Create an idea with any five, any five at all. Um I assume you watched the videos about using these. See, okay. I'm going to give you as a, a, I'm going to give you a little tidbit to use so that you hear it being used in a lot of contexts. And they won't use only these; they'll use a few other different kinds of examples of subjunctive. Okay, but it'll be one of those things that what takes you through one little example and you kind of feed in an answer and it tells you if you're right or wrong. Yeah. So it gives you feedback right away. So I want you to watch that little video first. So you get a feel for how people would use this in the context and the context you're going to hear is uh, kind of similar to uh, a spinning. If you're going to talk about a sport that they can't translate and they're not going to translate the sport. Yeah. So uh, you're going to see people using a paddleboard so like spinning, she's just going to use paddleboard. <laughs> yeah. Uh, and so you're going to get a video that will step you through with examples. And then I want you to take five examples and come back to class and share some examples of how you can use these and you can adapt it any way you like. But the examples in context will help you a little bit. 
Sí, bien. Bien. Sí. Sí. Okay. And then for the following week, you're going to get a longer video that just peppers in tons and tons and tons of examples, but a lot. So it, it's too much for now. It'll be for next week, la semana que viene, for next week. But for this week, make it easy with some simple examples here. Bien? Sí. And you're going to get the little article about the giving thanks, which I hope you will reread. Oh, yeah. sí, bien. Eso sí, bien. Okay, fantástico. Y eso es todo para hoy. This is all for today. Uh, but uh, see, little did you know, Cindy, that uh, it's good to know we can tweak <laughs> that and use it different ways, right? We can Very tweak good. that. Es bueno is an impersonal phrase. But if I add on a K and I put in a somebody, uh, uh, and I'll make it a little bit easy. I'll make it la chica. I'll make it a little girl. <laughs> que la chica sepa. Uh, bien. So you can see how there's similar ideas, but we're using, we're, 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 twisting the meaning a little bit we're adding a little more the second way of using this adds a little more meaning because it puts a real human being on the driver's seat there yeah see uh -huh. okay todo bien all good bien gracias excelente y vamos a compartir ideas de usar estas uh, Estas expresiones la semana que viene. So do come with some examples to share for next week. Es todo para hoy. Hey. Qué fantástico. Adiós. Adiós.